。那我们上一堂课呢讲到什么呢？讲到 free pass distribution function， 也就是说自由路径的分布。一开始先引入几率啊，让你知道说，哎、欸，这个它能够在两次碰撞之前能走可 C 的距离的几率是多少？然后推导推导呢，到最后呢，他就推导出来说，哎，你的一个平均的碰撞距离，这个平均的碰撞距离指的是什么？就是你先讲一个这个面，在这个面呢，距离这个面上某一个距离，这个 capital lambda a， 这个这个面上的分子呢，哎，它呢原则上都会通过你的这个 c o s i l i n g 啊，就是在下一次碰撞之期之前，它都能够通过这个 c o s i l i n g 啊，这个这个平均的距离是 capital lambda a。它怎么算的呢？它其实是用这一点做一个平均自由路径啊，这个 capital lambda 画一个球面，在这个球面以内的分子原则上都会通过它嘛，对，所以这个球面的半径是 capital lambda， 这个是平均自由路径。然后我们所说的 capital lambda a 呢，是在这一个球面上面的粒子的平均距离，呃，这个 capital lambda a 它跟你的这个 capital lambda 大概是三分之二的关系。这个是上一次所提到的事情，也就是说，在这个看距离那个面上，面距离 k a p i t a l a m b a a 距离上的分子呢，哎，它能够在下一次碰到之前都会通过你的那个面。好，这个是我们这个 transpose 的 equation 它的基基本。那接下来呢，我们就来看看刚刚那个概念呢，是它会通过这个面。那为什么我们会 care 那个 k a p i t a l a m b a a 为什么我们会那么关心它？因为代表什么？代表说呢，它在通过那个面之前，它有没有碰撞？没有、哦，没有碰撞的话，它通过那个面代表什么？它携带的东西，它原本它自己的东西传过去。所以我们比较 care 的是那个距离，它上面的分子是导致了它原本的状态啊，通过那个面去通过那个界面去传递，它可以传递什么？可以传递能量，可以传递动量，可以传递质量 ，OK， 好，所以这就是我们今天所要介绍的这个这个传通过这个面的通量啊。那我们首先第一个看的是这个 shear force 跟这个 viscosity 啊，碱应力跟这个粘滞性。首先呢，我们来考虑一个这个这样的一个流动的方向，它是沿着正 x 方向的流。那它的速度呢？存在的梯度 ，OK 啊？那这个速度呢？存在的梯度是沿着 y 方向存在的梯度 ，OK？ 所以以这张图来说的话，你会看到什么？横轴是它的流动方向，所以每这个它的速度分布是长这个样子。随着 y 的不同，它的速度是不一样的。在上面 y 比较大的地方，它的速度比较大啊；在下面呢，它的速度比较小 ，OK？ 好，那我们今天关心的呢是中间这个剖面，上面跟下面，它们流体的分子，在过去流体力学教我们什么事情？它会有粘滞力，会有碱应力，对不对？上面的会被拖慢，下方的会被加快，会有一个 shear force 存在在这个横向的这个截面上面。那我们今天就要讨论的是这个 shear force 怎么来。针对理想气体，我们怎么能推导说这个 shear force 多大？啊，那我们先抓这个截面 y 零，这个 y 零呢，它上面的它所对上面的气体分子会跑得比较快，通过这个截面就会把这个 momentum 传下来，下面的分子呢跑得比较慢，通过这个截面就会把上面的拖慢。那 B B 是 b o c k velocity。也就是平均的这个流体分子的运动速度，啊，那这个 V B 呢，基本上面来讲，因为所有流体分子都往这个方向移动，对不对？那所以 V B 呢，在这个距观来说，这个流体的平均速度呢，它只有 x 方向的速度，它没有 y 方向的速度。好，那接下来我们就要探讨一下那。这样子的话，流体分子乖乖的，如果按照刚刚的那个速度分布，它应该是往水平方向运动，它不会干扰到它上下、上面、下面的分子，对不对？那为什么它会干扰到呢？啊，原来啊，是因为 thermal velocity， 
，这种乱数的运动怎么来的呢？是由于它的温度大于零 K。OK， 所以它的 velocity 巨观上面来讲，它是水平运动，但每一个分子，因为它处在的温度是大于零 K， 它也不安于现状，它会扰动。这些随机的运动速度，我们叫做什么呢？叫做 thermal velocity。OK， 而这个 thermal velocity 啊，基本上面它的分布啊，是遵照着我们某种程度的平衡的分布啊，而且呢，它的平均是零，这个你可以想见嘛。它既然会往这边跑，随机它也可能往这边跑啊，所以它会抵消。那它的这个分布呢 ？distribution 之前不是学过吗？很多种不同的 distribution。那在这边呢，我们先不管它是哪个 distribution， 但基本上它是 follow 一个 distribution。啊，再来我们来看一下，如果我们要推导的话，我们有一个假设，假设是什么呢 ？local equilibrium 啊，我们在这边要推导的话，有一个假设必须要用存在的。啊，就是叫做区域平衡啊，它是在区域平衡。好，那这个假设如果我们接受的话，那接下来我们就来看看这个分子的随机运动会造成什么结果。Molecular random motion 啊，它会造成动量的交换啊，上一层跟下一层啊。那净流净结果啊，就是 net effect， 它最后的造成的结果是什么呢？就是我刚刚讲的，上层会被拖慢，下层会被加快。那我们要看看的是这个动量的交换，啊，既然被加快，既然被加呃拖慢，它所做的交换，我们就是找中间这一层 y 等于 y 零这个平面。为什么找这个 y 等于 y 零的平面？因为它的交换就是在这个平面上的减应力 shear force 所造成的结果，造成上面变慢，下面变快。那我们这个 shear force 呢，就是要看通过这个截面。你的分子的 momentum 的交换是多少 ？OK， 所以 momentum flux 通过这个 y 等于 y 零的这个截面呢，是我们需要关心的事情，这样才可以决定剪应力的大小。好，那有了这样子的概念之后呢，我们来看看通过这个截面的 momentum flux 怎么算。啊，首先呢，我们来看看 momentum flux。在往正方向上面来讲，它是多少？我们用 J P plus 啊，这个往正方向的这个 momentum， 它呢等于四分之 m v average 乘上质量，乘上你的 v b 0乘上 k 减掉 k l a n a a d y d v b 在 y 零 y 零的这个上面，这个跟过去所学的那个 flux 应该很熟悉吧？在前面有教的。因为这前面的四分之 n v 这一项是什么呢？是 molecular flux， 也就是它的分子的通量啊，有多少个分子通过去？那成长质量，再来是速度，每一个速度是多少？每一个速度大概是 v 零减掉 capital l a m b d a a 乘上 d y d v b， 为什么？因为它是从下方那个截面，距离它多少？距离它 capital l a m b d a a 这个距离的分子，对不对？我们这一堂课，这个刚开始带过去的，不是告诉你吗？在哪一个截面上的分子，大致上会通过那个截面？哎，就是距离 capital l a m b d a a 的这个距离上面的分子，然后乘上它的梯度啊 ，d y d v v 在 y 零 y 零上面，这个就是它每一个分子平均起来所携带的动量。好，这个是往上，下方的截面呢？啊，就是上方也有截面，另外有一个 capital lambda a， 距离那个截面 capital lambda a 的分平面，上面的分子会往下运动 ，OK？ 所以上面的分子往下运动，我们叫 J P minus、啊。那它呢是多少呢？仍然跟前面的式子一样，四分之 m v 八，乘上质量，这边都变，唯一变的是这边从负号变正号，为什么？因为上方的速度比较快，在那个上方那个距离，你的 y 等于 y 零的那个平面上，再加上 capital lambda a， 上面的分子比较快啊，所以它的速度比较快。好，这个是往下的动量，两者的差就是净交换量，净动量的交换
也就是你的 shear force 的来源嘛。所以两个相减之后，就是你的 shear force 啊 ，momentum 的 flux 就是你的 net shear force 是多少呢？就是负三分之一都 v average 乘上 capital lambda 乘上 dy dBb。这个就是你的进减应力的由来，是来自于你上方的跟下方的进动量交换，最后的结果。OK， 那把这个式子跟我们所熟知的牛顿减应力的公式来比较的话，你会发觉，牛顿减应力公式是什么？它等于负 μ， 给它一个系数嘛，这个 viscosity 嘛 ，dy dv。y 方向速度的梯度嘛，对不对？这是我们之前所学的公式。那这两个一比照之后，哎，你就刚好这里面后面一样，前面这个系数就是这里的 μ。所以你就知道，哦，原来在理想气体底下，依照我们简单的这个动力学理论，我们可以得到我们的年子系数 μ viscosity， 不是别人，是谁呢？是你的三分之一乘上你的密度，乘上你的平均运动速率，乘上你的自由 mean free pass。好，这个就是呢啊，我们在跟我们过去的公式做对照的时候，我们可以决定一下我们的系数，也就是 viscosity。可是课本上在这边告诉我们说什么呢？他说告诉我们说。这个 μ 啊，如果你按照那个系数的推导，你会发觉，哎，还是三分之一都 v average capital lambda， 但实际上面来讲呢，哎，它未必是一样的，也就是说，它只是一个 order of magnitude 的 estimate， 它是一个大致上的猜测，就是那个 order， 但是数字呢，不是 exactly 带带这个数字会得到的。好，再来，他看其中这各项跟压力的关系，在这里呢，我们看到说什么呢？密度跟压力成正比，平均自由路径，哎，是跟压力成反比，所以呢，然后你这个速度呢，哎，又跟压力没有关系，所以 viscosity 基本上面来讲，它只跟温度有关系，跟你的分子的种类有关系，但是跟你的压力没有关系。因为这个是理想气体，所以我们会比较关心它跟压力之间的关系。在这里你会得到说，原来 viscosity 跟压力并没有关系。主要的原因是因为 viscosity 里面有两项跟压力有关系的，一个成正比，一个成反比，抵消了它的综合效果，所以它跟压力没关系。那为什么会跟温度有关？因为在这里面有一个速率项。这个速率就是跟速度有关，那它就跟你的温度有关系，跟你的 square root t 有关系。好，那我们再把这个公式拿来做更进一步的检验。前面你告诉我说它是 order of magnitude 的估计啊，只是大致上的估计。那比较精准上面来讲，它大概是多少？课本上告诉我们说，如果你啊在做更进一步的计算之后，你会发觉原来这个 viscosity 这样推导之后，你还存在。乘上一个比例，大概是二分之三，啊，所以呢，你这样乘上去之后啊，你的 mu 啊，其实比较正确的说法，或者理想气体来讲的话，它大概是二分之一 low v average capital lambda， 啊，就是有一个修正，比较更仔细的推导之后才会得到这个。那接下来呢，我们就把你过去的那些物理量带进去之后，它这个 mu 就可以等于后面这两个式子。啊，一个是跟质量还有它的半直径有关系啊，还有波斯曼常数跟温度的关系，啊，对吧？给你。好，前面这个是叙述动量，也就是说减应力。那能量呢？这个时候呢，我们就要讲到热扩散。前面如果把它视为是动量的扩散的话，接下来我们要看到的是能量或者是热，那我们就要考虑到 heat diffusion。这个 heat diffusion 呢、啊，是用来做热扩散，但其实啊，理想气体的里面来讲的话，如果气体巨观上面不运动的话，它是什么？它是一种 conduction， 对不对？啊
。所以呢，气体的 conduction 也可以把它视为由温度、梯度啊发生在这个媒介里面。那针对你想气体，你仍然是会有随机运动，而就是这种随机运动把热或者能量从高温往低温的地方传。那我们一样啊，针对理想气体，做出这样的一个温度的梯度，沿着 x 方向，中轴现在变温度咯，温度存在的梯度，所以你看 x 比较大的地方，它的温度比较高 ；x 比较小的地方，温度比较低。所以你会想见这个热会由正 x 往负 x 方向传，啊，这个是 x 的梯度。那我们继续讲下去好了，就。这个今天会提早下课，那如果你们要上洗手间就离开，啊，那跟那这样的图一画出来之后，其实它就可以跟前面的速度的梯度对照。前面速度就是找两个平面，那这边呢也是找两个截平面，分别距离你的目标的平面 x a， 一个是距离，那这个是加 capital l a m a 另外一个是减 capital l a m a 然后呢，在这两个平面上面的分子呢？或者是 heat carrier 啊，这个热的吸带者做热能量的交换。好，那这样的话，我们就把能量的那个 flux 把它写上来。Net energy flux J E 啊，基本上面它是来自于高温的 heat carrier 往低温传，减掉低温的 carrier 往高温传，通过那个截面。那这样的话，我们把它带进去之后，你就会发觉四分之 n v 八仍然存在，后面这个是能量的差别。e p s o n 指的是能量，它是用单位能阶的概念，所以它用一啊。那一呢？啊，这个 e p s o n 平均的能阶 x 0减 capital lambda a 啊，这个是在这个比较小的那个地方啊，它的这个能量。另外一个，这个 f x 0加 capital lambda a。这个是比较大的能量，所以两者相减之后呢，就会得到一个负号，然后负三分之一 mv capital lambda dx d epsilon 啊 x d l a。再来，我们啊这个方程式已经得到了之后呢，我们呃再来呢把这个比热的定义带进去，这个比热是谁呢？比热就是 d x d epsilon， 把它展开之后，哎，这边会有一个质量乘上你的比热乘上 d x d t， 这样把它带进去，就是把这个 energy level 的概念用比热的概念带进去。这个时候呢，你就把它带回全前面的方程式之后，你就会得到你的 heat flux 可以表示成负三分之一 low C V V average capital lambda d x。这个 heat flux 其实就是你的 J 一，这个 J 一长成这个样子，那你再把 d x d f 也就是比热的概念再带进去的话，就可以把上面这个 heat flux 表示成这个式子。为什么要表示成这个式子？它跟谁很像？跟聚观的傅立叶定律。所以这里呢，就用到我们的动力学来推导气体分子，它其实可以适用傅立叶定律。Fourier's law 告诉我们什么呢？你的 heat flux 会负 k gradient t， 对不对？那好了，那傅立叶先生他给的那个常数 k， 在气体上面来讲是谁呢？就是三分之一 low C capital lambda v average。啊，这就是这个系数。所以你可以看到，我们在这边交代的傅立叶定律。那前面呢是牛顿的 shear stress 的定律，而这个系数前面是 viscosity， 我们可以把它表示出来。现在的 conductivity， 哎，也可以写出来给你。这个就是理想气体的 conductivity。OK， 好，那接下来如果有了 conductivity 之后呢，我们来看看它其中的每一项跟温度与压力之间的关系。C V 跟 V average 基本上面呢都是跟温度有关的函数，啊 ，capital lambda 跟你的呃密度成反比，所以你的 thermal conductivity 在前面这一项里面来讲呢，啊，它呢基本上面它会是你的温度的函数，但会不会是你压力的函数呢？不会，因为它跟前面一样。
压力下抵消了。所以你可以知道，哦，原来理想气体它的 thermal conductivity 跟 viscosity 一样，都跟压力有关，都只是温度的函数。那接下来我们来看看，如果我们把数值带进前面的那个方程式里面的话，我们会发觉什么事情？我们会发觉原来理想气体的 conductivity 大概等于零点六六七 m u viscosity 乘上你的比热。这个数值跟真实上面的数值，就是跟我们真正去量测的数值来比，你会发觉它永远都比较小。那所以下面这一段告诉我们为什么？好，我们想想看，我们刚刚在做假设的时候，做了一件事情，什么事情呢？我们假设它的碰撞距离，就是那个面，距离你的中心面的距离呀、啊。在 viscosity 推导的时候，跟在你的这个 energy 做推导的时候，你的距离都是取 capital lambda a， 对不对？那这样合不合理？基本上面来讲，前面你是在算 momentum， 后面你是算在算你的你的什么 energy， 期待的一个是 m v， 一个另外一个是 m v 平方。所以在这里面来讲，这个假设出了一点小小的问题，造成了今天这个值啊是比我们真实的值要来的小。什么问题呢？就是你速度比较大的时候啊，通常你在过了那个面之后，你还会再继续走。你速度越大，你的惯性越大，这是一种惯性的想法。所以呢，如果考虑到这个惯性啊，也就是所谓的 persistence effect， 它就继续坚持着，哎，继续跑。继续跑比较快，那速度跟就是你的动量跟你的动能的那个面距离应该要不一样。OK， 啊，那这样的话，如果把这个考虑进去，因为你的 kinetic 这个这个 energy 是跟你的速率平方有关，而 momentum 呢只跟你的速度速率一次方有关系来讲。所以你的 average collision distance， 也就是说你的碰撞距离啊，通常对速度来讲呢，应该要走的比较长。而我们在这里面假设一样，所以造成了你算出来的 conductivity， 如果带这个式子进去的话，会比较小。啊，他在这边解释，因为你还坚持了一阵子，速度越大，它坚持的比较多。好，那再再来呢 ？Heat diffusion 之后呢，我们就引入了一个 Pronto number 的概念。它的定义是 nu 去除以你的 thermal diffusivity。这里阿尔法不是吸收率哦，是 thermal diffusivity 哦。它是等于 Cp mu 去除以这个 conductivity k。那这个 Pronto number 呢，是等于四伽马去除九伽马节目啊，这个是。跟你的 specific ratio 有关，这个伽马是你的比热的比例。那把这个 Pronto number 的概念，呃，这个伽马的概念引进去的话，那这样子的话呢，哎，你的 Pronto number 不是跟你的 Cp mu 跟 k 有关系吗？把这个 Pronto number 跟伽马有关系的话，你会发觉你的什么 conductivity 会跟你的 specific ratio 有关系 ，k 就会等于四分之 g。九伽马节目去除以 C V， 呃，去乘上 C V m u 那为什么要介绍这个概念呢？因为我们知道理想气体呢，呃的这个公式呢，我们可以用在单原子跟双原子。那所以呢，它就现在要把你的这个 conductivity， 哎，跟预兆你是单原子还是双原子做区隔。如果是单原子，伽马是三分之五，那你的 k 呢就会等于二点五倍的 mu c v， 大概是这样。双原子，你的伽马大概是一点四啊？为什么
，啊，因为你在这边我们假设它的温度大概是中间的温度，所以呢，你的移动模态跟转动模态被完全的激发，但是你的震动的模态并没有被激发，所以你的伽马是一点四，那你的 k c o n d u c t i v i t y 大概是一点九倍的 m u 乘上 cv。好，这里是针对这个单原子跟双原子的分子做介绍，来看看 PVT 跟它的那个比热的比例啊的关系。范例问题一，请你算出你的 viscosity 跟 conductivity 对于三百 k 跟一百 k 在一百 k 帕以下的理想气体，然后再来呢，请问你的温度如果变成三百零六 k。那你的压力降成五十 k 帕的时候，你你的前述的两者答案会不会改变？你们先想一想啊，把公式写一下啊。虽然我答案好像有给你们，对不对？我答案有给，有没有？再下一张图给你们。有啊，那你们先看一下，然后我再带着你们看简单。一分钟，还要去洗手间跟去。啊，第二个问题是比较好回答的，就是，哎、欸，它三百零六 K， 然后五十 K 帕、啊。如果你第一个问题算出来的话，那你想想看，第二个问题的答案跟第一个问题是要乘多少或除多少，懂吗？就是用相对的概念，它的温度是零。从三百 k 变到三百零六 k， 它的压力从一百 k 帕变成五十 k 帕。那你第一题的答案是要变一倍、变两倍、变百分之十还是百分之五啊？这个第二个问题比较好回答。基本上面呢，你们就是找对公式，应该啊就会八九不离十。他就是把前面的那个公式抓过来。那在这里面呢，因为他告诉你是空气，所以你就去找空气的直径。然后波斯曼常数值这个质量啊，原则上都要带对啊，他会算出来最后是这个数字。这个数字一点八三乘以十的负啊，你们大概就是记住这个 order 就可以，一点八三乘以十的负。那他说呢，哎，跟那个量测值比起来。但误差在百分之一之内，算起来算不错。那再来呢是 conductivity， 你你他这里问的是除了 viscosity 之外，还问你 conductivity。所以你如果需要算 vis conductivity 的话，你需要借助它的比热。比热的话大概是七百一十六点六啊，你去查表的话。那在这里面呢，你算出来带进去之后呢，你 conductivity 会发觉零点零二五。这个零点零二五呢，跟你的量测值啊，基本上是五 percent 的误差。好，那这边要提醒的是第二部分的题目。第二部分的题目，他问你的温度升高六 k， 然后呢，压力降一半。在这里你要能够判断什么事情？你要能够判断压力无关，好，对这两个值都无关。注意到 conductivity、viscosity、理想气体、压力都没有关系。那温度呢？哎，温度的话，基本上面来讲，它就会有关系了。那关系多大？哎，你就要看，因为你的温度啊是从三百 K 变到三百零六 K， 所以它跟温度的关系，它是增加了百分之二。啊，你原先你的公式在推导的时候 ，μ 跟 K 啊，都跟你的温度的开根号有关系。所以当你的 T 变增加百分之二的时候，开根号之后，你会觉得它是什么？增加百分之。所以乘一点零一倍，这是我刚刚在零下课之前告诉你的事情。K conductivity 正比于 mu 正比于根号 t， 所以当 t 增加百分之二，你的开根号是百分之一，所以你的 K 跟 mu 乘到百分之一就是你的答案。好，这个是范例一的问题。好，接下来我们要再来介绍什么扩散呢？前面介绍了。动量的扩散，介绍能量的扩散。我们最基本的是质量的扩散 （mass diffusion）。这个 mass diffusion 呢，是我们用怎么样来
做分析呢？我们就假设两个箱体 gas A 跟装了气体 A 跟气体 B， 不要假设装同样的气体哦。假设装同样的气体的话，那混在一起都没什么好玩的。那就假设两个是类似的气体，一开始的时候 ，N A 是等于 N， 也就是说它那个箱体里面的分子密度啊 ，N A 是一个常数，刚好又等于 N B 的这个常数。但是呢，在一开始的时候 ，B 在这个箱体里面是没有的。在 A 分子在这个箱体里面是没有的。好，再来呢，接下来开始扩散了嘛？扩散的话，你就可以想见 ，A 是往这边跑 ，B 是往这边跑。所以呢，这个这个扩散开始之后，它原则上，它的两个这个沿着这个 x 方向上面的这个这个那个 duct， 也就是这个流道啊，它的。分子的密度大体上面会是这两条线 ，A 比较靠近这个气体 A 嘛 ，B 比较靠近这个气体 B， 彼此在扩散。这个时候还没有到达平衡哦。OK， 到达平衡会发生什么事？到达平衡是两个都一样，所以整个通道都是一样。它现在是在扩散当中，就跟前面两个例题一样，前面两个有没有到达平衡？动量有没有到达平衡？没有啊，它还在扩散呢、啊。能量有没有到达平衡？没有啊，它还在扩散呢、啊。它它也许是稳，这个它是没有平衡，它是存在这个 gradient， 在这边也要存在 gradient， 存在的梯度，它才能够扩散。所以在这边呢，就是存在着这个分子的这个梯度，所以让它扩散。但是它还遵照了一个规矩，一个定律，什么？ n 必须等于 n a 加 n b， 因为那个 duct 里面呢，它的分子密度必须要是一样，否则呢，它的压力就会不一样，对不对？所以它的压力是一样的。所以在这个 duct 里面呢 ，n a 加 n b 啊，永远是要一个定值，也就是这条虚线。这就是这张图所要表示的事事情。沿着这个流道，在靠近这边的时候，它的 n a 的分子呢是比较多的，慢慢下降。但是呢，它的 b 的分子呢是比较少的，慢慢慢增加。但是整体来说，他们在整个流道里面，他们的压力必须要保持一平，这样那样的稳定。那好，那接下来呢，我们就开始写那个扩散方程式啊 ，dx n a 等于负 dx d d n b， 这是 n a 分子的这个梯度的变化会等于 n b 这个 b 分子的这个梯度的变化。那 fix law 告诉我们什么呢？告诉我们说，哎，你的这个 mass 的 diffusion 会遵循着这样的一个公式，扩散的这个 n a 会等于负 d a b d x d n a， 这个是指的是分子啊，大 n 是分子数嘛。那你如果用质量呢，直传的概念呢，就是负 d a b d x d o a。这个有没有人没修过？呃，你应该没修过热直传导论。知道哈，那、啊、你们俩有没有修过温老师的热直传导论？修过，他要讲直传吗？没讲直传，啊，还没讲的啊，你们正在修就对了。OK， 你们俩修过吗？文章大老师的热传，等你提修，修过，他们讲直传，讲很少，但是有讲过，有啊，对，啊，这个就是，呃，那个直传的部分。那这个 DAB 是谁呢？ DAB 叫做 binary diffusion coefficient， 或者是叫做扩散系数，就是介于 A、B 两个这个物质之间的这个扩散系数。那当然你就可以想见什么？当然你会发觉说，哎，原来 A、DAB 应该会等于 DBA 啊。那这个我居然没写，好，后面后面再写啊。这个是 B 啊，这 f r e a k s law 的对于 type B 的分子。那当然，最后就看到 DAB 等于 DBA。好，这个是我把刚刚的结论提到讲，就是因为你呢，哎，这个保持着它们的这个交换，它的平衡状态，所以呢 ，DAB 会等于 D DBA。好，从微观的来观点来看，我们呢就可以把刚刚想做的是什么，把它想做是你两个。通过截面的分子的流动，从正向方向过去的，哎，那叫做什么？那就是从
正向方向过来的，这个是 A 扩散的分子，那从这边过去呢是 B 扩散的分子，所以我们就把它的两个正 J N A 把它写出来。然后造成的结果是 JNA 等于负三分之一 capital lambda v average dx dNA， 这个是通过这个那个截面的 A 分子，它已经扣掉了反方向过来的，这边是往正方向过去的，这个是反方向过来的，整体的结果正的扣掉负的，就是它 A 分子的动量。有了这个公式之后，我们又跟前面的 Dix l a 做对比，这个时候我们就知道了谁，啊，就是这个 DAB 这个扩散系数，直传的扩散系数。这个直传扩散系数是三分之一 capital lambda v average。好，这个扩散系数有了这样之后呢，我们来想想看，如果 A 跟 B 两个是类似的分子，啊，就是不是一个单原子一个双原子，而是两个类似的分子，这个时候呢，我们就可以把这个 D A A prime 写出来。为什么？因为你两个都是同样的分子，那所以平均自由路径是一样的，平均速率是一样，所以你就全部都用 A 分子的代进去。那这个 D A A prime 叫做什么呢？叫做 self diffusion coefficient， 就是说它自我扩散的系数。啊，所以如果以后你们看到什么叫做 self diffusion coefficient， 为什么会自我扩散？它其实呢是两个腔体装的类似的气体。那假设一个叫 A， 一个叫 A prime， 差不多，你这样才能够把它扩散系数决定出来，因为你都，因为你的平均自由路径是一样的，因为你是把它当类似的气体。然后你的速率也是一样的啊，那这个 DAA prime 算出来，啊是长这个样子。那接下来你应该会问老师，那万一它要是不一样的，那很抱歉，它就比较复杂啦。啊，为什么？因为如果是不一样的，它的分子的平均速率会不一样，自由路径也会不一样。那你 DAB 就没有办法，你就没有办法说，因为我直接带其中一个 A 或者其中带一个 B。那怎么做？这个时候啊，跟人家告诉我们说啊，那我们就用这个合成的概念。合成的概念是什么呢？就是我们，你这个平均自由路径要用谁来带呢？你这个速率要用谁来带呢？哎，那基本上面来讲，我们就把它 A 跟 B 合在一起。所以呢，这个时候呢，我们就把它的平这个直径呢，用二分之 d a 加 d b 来做代号，而它的等效质量呢是 m a m b 去除 m a 加 m b， 就跟。OK， 所以这样的话呢，它推导出来的这个扩散系数就会是说啊，就是八 n d average 平方三乘上根号啊二派 m r k b t， 只是在这里它的 d 是两个两种不同分子的直径平均 ，m r 指的是等效质量，就是 m a 乘上 m b 去除 m a 加 m b， 而这个就是你。会用来计算两种不同气体它的扩散系数的时候，所要用的公式。好，那再来呢 s h u m i t number 啊，这个应该是你们在热直传或者是这个大学过的时候，如果有学的话，应该会学到。它的定义，物理意义是你的 momentum 的扩散比上你的 mass。扩散，也就是说你动量的扩散比上你质量的扩散，那它的定义是你的 n 去除以你的 DAB， 那你的 Lewis number 另外一个啊无因次参数是谁呢？是的，你的 mass diffusivity 比上你的 thermal diffusivity， 也就是说你的质量的扩散比上你的能量的扩散，所以是 DAB 去除以 alpha。或者是呢，你 p r o m p t number 去除以 shun 的 number
。这两个无因次参数给我们的概念是什么？给我们的概念是，原则上你的热跟磁团基本上面呢，就很像什么？就很像你的对流一样啊。那所以呢，你的磁传也可以把它写成跟对流的公式一样。磁传怎么写呢？对流是热量啊，乘上一个对流系数，乘上一个面积，乘上两者的温度差，对不对？这是牛顿定律嘛？啊，你的 heat 等于 h 乘上你的 a 乘上加上 t。那好，直传呢？直传的话，你就可以把它写成这个样子的式子，一个 m 质量啊，质量流率 m v dot 等于你的 h m 你的直传系数，乘上你的面积铺路面积，乘上密度。的差异，这个密度呢，指的是谁？指的是表面的密度扣掉无穷远的表密度，对不对？你的对流是这样嘛？对流牛顿定律不是告诉你们 q 等于 h a 乘上 delta t， 这个 delta t 是谁呢？指的是你那个板子的温度扣掉无穷远的温度，无穷远流体的温度，对不对？啊，所以它一样无法耗子，它这里只是针对你要传递的这个物质 B 来做定义。那下标的 s 跟无穷就分别是代表说，在表面上它的密度，跟在无穷远它的密度。好，那这样的话整合一下，你的 h m 基本上这个直传的系数跟前面用这个热传啊来比较的话，它基本上就会是 h 去除以 l o w c p l o u i s number 负三分之二次方。那你就可以算出直传啊。如果说你知道这个 Lewis number， 然后把这些系数找到的话，那下方有一个例题，那你们可以回去做。那因为课本是已经把答案给你们了。这个例题是什么呢？干空气三十五三十度 C 啊，流速为每秒钟两公尺，通过一个平板。然后呢，这个平板呢，它的面积是多少呢？是三乘三平方公尺，也就是九平方公尺。然后保持在二十四度 C， 这个平板上面有什么？有一层水啊，这个因为什么？它温度比较低嘛，水就凝结在上面了。那这个呢？这个，请你决定你的热传从平板到水究竟是多少？那你这个水呢是二十四度 C， 然后它的这个蒸饱和蒸汽压为三 k 帕。然后它的这个潜热变化是二十四五每公斤 kJ， 啊，就是基本上呢就是干空气，哎，这个通过，然后这个板上有一层水，那这个水的温度比这个空气来的低，请你算它的这个热传，啊，还有，当然也要考虑到直传。课本上面啊，它大致上面就是有把这个例题啊跟各位讲，但是我要提醒的是什么？我要提醒的是，在这道例题里面，它牵扯到两个概念，一个是物质的传递，一个是热的传递。而在这里面，物质的传递啊，它是透过潜热的方式，所以它的潜热会变化。那以这道题目来说，如果你们去看课本上面后面的那个 comment， 也就是说它的评论的话，它这里分成两部分，其中直传相变化所带走的热是大于你直接的热传。所以这就是为什么披萨会干掉，其中一个很大部分是因为水分蒸发，咖啡会冷，不是对流，不是穿到为主，通常来讲是因为它蒸发的时候，那水蒸气带走的情况。哦，所以这一道题目也是要同样的概念告诉各位，所以你们回去算一算那个数字，会让你们更有概念。但基本上面这是一个简单的一个呃 common sense 啊，就是学热传。好，那接下来我们来看看 transport equation。在介绍 transport equation 之前，我们先介绍一下这个分子之间的能力。这个呢，各位高中都学过啊。那我们这边很快的讲讲过，对吧？有人有人高中没有学过近代物理的吗？应该都学过，对不对？好，这个呢就是。啊，为什么我们要介绍啊？两个分子之间会发生什么力？是这样的
，因为我们前面呢在介绍的时候，那个 mean free pass， 然后呢这个理想情景模型的时候，我们在其中有一个很重要的假设是什么？很重要的假设是那些分子啊彼此之间是弹性碰撞的，他们在碰撞的时候呢，哎，动量动能基本上都是守恒的，而且呢都可以视为质点，在碰撞的时候呢，他们没有形变啊，他们就只是撞。撞在一起，但事实上呢，并不会是这个样子。OK， 那在分子之间碰撞的时候，尤其在微观底下，它究竟发生了什么事情？这个是我们是关心的。这个 collision 到底发生了什么事情 ？OK， 那我们在这里面呢，接下来我们就来看一下。哦，原来呀、啊，两个分子或者是两个粒子在做相撞的时候，其实它不是真的，实际上撞在一起。那 n e c e s s a r y 为什么？因为它呢存在着两个力，啊，在接触的时候，在碰撞的时候，它可能没有碰到它，它就已经弹开了，这个是斥力造成，啊，但是在远方的时候呢，它可能会有吸力 ，OK， 这个是你们要学过。好，那我们先来看看吸力吧。一对粒子来讲，小粒子，它会存在这种吸力，这种吸力我们叫做范德瓦力 v a n d e r w a r force）。这种范德瓦力是来自于谁造成的呢？是来自于分子啊，它们之间呢、啊、有一些所谓的 d i p o l e 啊，就是双极。哎，这个双极呢会在分子之间不断的震动，它会有正电或者有负电荷。这两个双极呢，它会不断的变换位置，不断的扰动，只要大概一点 k， 这个时候就会在正对负看对眼的时候产生吸力啊，这个就会存在的这个吸力。它是 fluctuating dipoles 啊所造成，就是扰动的双极所造成。那这个力基本上面会跟你的距离的七次方分之一啊有关系。这里的 r 指的是谁呢？指的是两个分子之间中心区。另外一个斥力，这个你们应该会吧？啊，这个呢是由于电子轨域的重叠，也就是说两个原子，它旁边都有电子在绕，这些电子呢会打架，它不希望别人霸占到它的轨域，所以换句话说，这些电子呢会很讨厌别人所造成的，所以呢，你把位能用这两个力叠合在一起的话，你的位能 by i g。这 i 跟 j 指的是两个不同的例子，对于它们的这个距离 r i j r 是中心距离，它会写成这样的一个函数，一个是六次方，一个是十二次方。phi i j 是 molecular potential， 也就是两个粒子之间的位的 r i j 是距离。那 epsilon 零是一个常数的能阶 ，r 零是一个特征长。那前面那一道式子，它的最低点发生在什么地方呢？发生在你的 phi i j 啊，这个等于负 epsilon 零，那也就是你的 r i j 大概是 1.1 倍的 r 0的时候，这个时候它啊，斥力跟这个吸力会到达平衡，所以你如果把这个距离对位能做图的话。它会是长成这个样子，在这条虚线以外的地方，它是吸力，也就是想办法要靠近；在这条距离以内的地方，你靠得太亲密咯，回到侵入我的领域咯，我也想要把它排斥掉。两者之间达到平衡的这个距离，呃，大概是你的 r 0的 1.12 倍。而在这个地方，它所得到的位能是最低的，也就是负 e p s i l o n 好，这个是你要接这个，呃，两个分子之间在碰撞的时候会发生的事情。太远了，想把它拉过来；太近了，把它排斥出去。它们的平衡位置并不是你的特征长度 r 0是 r 0的 1.12 倍。这个是在这个两个粒子之间碰撞的时候，我们要知道的事情。接下来我们进入到这个波兹曼传递方程式
，这个以前吴志扬老师有做相关的研究，我不知道你们现在还有没有做，因为我现在看到你们学校都是做流道，好像都不再做辐射，对不对？有人还在做辐射吗？我们上一届都没有，都在玩流道。好，那不管怎么样，我们来看看这个波斯曼传递方程式。波斯曼传递方程式，它是音韵，你前面简单动力理论没有办法解决的事情所产所产生的。这个波斯曼现在很聪明，它补了一项之后，解决了前面简单动力学没办法做的事情。为什么？因为前面的动力学啊，它考虑的事情是什么？它的假设是 local equilibrium。也就是区域平衡，哎，那这个区域平衡呢？这样的 simple kinetic theory 是没有办法去讨论 non-equilibrium process。那 non-equilibrium process 很重要哦。举个例子来说，像你的 time 时间啊，刚刚耀宏提到时间很短，啊，低于你的 relaxation time， 或者是你的长度呢小于你的平均自由路径的时候。这个时候啊，它的区域平衡是没办法达成，就是它 local equilibrium 是不存在的。不存在的话，那你前面介绍的 kinetic theory 就没办法用。好，那 Boltzmann transport equation 呢？它呢，则是用原本传统的传递理论，还有呢，你的这个分子的这个原子的系统啊，但是它的基础虽然是这个。可是它的应用或者使用的时候，它不局限在 not limited， 不局限在你必须要是 local equilibrium， 所以换句话说，它更强大。OK， 那它怎么个强大法？我们来看看啊。假设一开始时间 t， 一个粒子呢在空间当中是 r， 它的速度移动是 v， 这是三个向量，好吧？应该说。R 是一个位置嘛，啊，这个 v 是一个向量，啊，在时间 t 加 dt 变了一个 dt， 变了一个小 dt， 没有碰撞的情况之下，这个 particle 呢，它的位置会变成 r 加 dr， 这个 dr 是谁？是 v 乘上 dt， 那它的速度怎么变化呢？就变成 v 加 dv， 这个 dv 又是谁？是 a 加 dt。这个 a 是加速度嘛？那加速度来自于谁？来自于外力 g 除以质量。好，那所以呢，你会知道什么？你会知道说，如果在这段期间之内，在 dt 这段期间之内，如果粒子没有碰撞的话，基本上你找到这个粒子的机会，跟原先是一样，在 phase space 里面，对，因为它啥都没改变嘛。你如果知道它此时的位置，知道它此时的速度，知道这个时间，到了下一个时刻，如果它没发生任何碰撞，那下一个位置的位置、时间，你都应该，呃，还有那个速度，你应该都知道，没有问题。所以呢，你把这个原先的这个函数啊 ，dt 对于这个 f 啊这样的变化，它呢会变成 partial t partial f 加上 v dot partial r partial f。加 a dot partial v partial f， 它会是零，没有碰撞。然后呢，数学式子里面 partial r 的 partial f 它给你它的定义 ，partial v partial f 它给你它的定义。简单来说，这个前面是一个 gradient， 那后下面那一项呢，是可以把它视为在速度空间的一个 gradient。那你如果把它再用更简单的式子写出来的话，那这个在没有碰撞的情况底下呢，你这个 dt d f 可以把它写成这样的式子，那它会是一个零。好，那接下来，接下来就是这个波兹曼先生的重要贡献了，在一八七零年。波兹曼先生他说，前面那一项是零，是因为你没有碰撞。那要有碰撞呢，你就补一下。这个补这一下，感觉好像没什么了不起啊。但是这一八七零年波兹曼先生提出来，他要告诉你。
这一项实际上拆成两项，拆成哪两项呢？一个叫做 source 的，一个叫做 sink。
面，他之所以能够用这样的解释来解解释他，就是说，好，经过一段时间之后，你会到达这个，这段时间是谁？就是你碰撞的时间，碰撞所需要的时间就是你的 play 键盘，也就是你的涛。这个近视是被拿来最常被拿来解骨质板穿淋巴的一次的方式。它的物理想法就是说，你经过一次碰撞之后，你就有了交换，就会到达平衡。所以我就用这个抛一分这两个零点来取代原先你那个很奇怪的想法，不知道是里面是什么东西。我们下一堂课开始讲所谓的 hydrodynamic equations， 那是一个。呃，用波斯曼传的方程式啊，为基础的方程式，好吧，就到这里。